。こんにちは、ほやです。今回は、葉山の磯で、生き物を探します。前半は泳ぎながら、魚の観察を。後半は、浅いところで、ウミウシなどの、小さな生き物を観察しました。雨が降っていますが、潜ってしまえば、関係ありませんね。それでは早速、始めましょう。トゲチョウチョウを見つけました。いつもより、素早く泳いでいる気がします。もう少し、近づいてみましょう。チョウチョウオが、近くにいますね。チョウチョウオは、どこかに行っちゃいましたが、特に関心は示さず、自由に泳ぎ回っているようです。今度は、ベラに突っ込んでいきました。ニシキベラやキュウセンなど、何種類かのベラが混ざってますね。ベラの仲間は、磯遊びでもシュノーケリングでも、あまり注目されないのは、なんでなんやろな。おお。蝶々魚が群れとるな。撮影したシーズンでは、蝶々魚は普通に見られるのですが、このくらいの数がいると、華やかな感じになりますね。結構大きめサイズの蝶々魚ですね。岩を盛んにつついています。蝶々魚は雑食性なのですが、何を食べているんやろな。宝来姫路とニザダイも混ざって、なんだか賑やかになってきました。特に縄張りを主張することもなく、仲良く岩をつついていますね。近づいてみると、三種類の魚が入り乱れて、結構カオスやな。長飯がおるな。体の後ろに大きな黒い斑点があるのが見分けるポイントです。テトラポットの下に隠れました。さっきの蝶々魚と比べるとかなり小さいですね。かわいいなぁ。すぐ近くにハコフグがいました。蝶々魚はもういいから。ハコフグ見せて。こっちみんな。なんか色々飛び交って、カオスになってきたので、このくらいにしておきましょう。大きめサイズのカワハギがいました。のんびり泳ぐ姿は、癒されますね。皮膚が硬くて、ペリッと剥けることから、カワハギ、という名前が付けられています。どちらかというと、カワハギではなく、カワハガサレ、ですね。身が引き締まっていて、とても美味しい魚です。特に、肝が美味しいことでも、知られていますね。さっきから、水を吹きかけて、砂を巻き上げています。砂を巻き上げたところをつっついているので、おそらく、餌となる何かを探しているのでしょう。カワハギって、何を食べるんやろな。なんとなく、ヤドカリを捕まえて、観察ケースに入れてみました。貝殻から、出てくる様子を観察しましょう。なかなか出てこんな。お出てきた。本ヤドカリという種類のヤドカリで、相模湾の磯では、一番たくさんいるヤドカリだと思います。宝貝の仲間を見つけました。真っ白な貝殻を、ゼブラ柄の街灯膜が覆っていて、なかなか綺麗です。宝貝の貝殻を集めている人も多いですが、生きている時は、こんな感じで
、街頭幕と呼ばれる貝の本体の一部で、貝殻を覆って移動します。それにしても、結構素早く移動していますね。石をひっくり返したところで、体長8ミリくらいの小さなウミウシを見つけました。多分、王冠ウミウシだと思いますが、虹エラに黒い斑点がないので、自信はありません。詳しい方は、コメント欄で教えていただけると助かります。ウミウシは、日本国内でも、1500種類以上いるので、全部を覚えるのは、多分無理です。体の色や形が、周りの環境に溶け込んでいますね。こういう、小さくて、周りの環境に紛れている、ウミウシを見つけると、ちょっと嬉しくなります。ヤツミのウミウシを見つけました。体長は、大きくても1センチくらい。黒いまだら模様の比較的地味なウミウシなので積極的に探されるウミウシではありませんが相模湾の磯なら大体どこにでもいるウミウシだと思いますなのでウミウシを探す練習特にミノウミウシの仲間を探す練習としてヤツミのウミウシを探すと実際の磯でウミウシを探す目を養うことができると思います岡田ウミウシです。こちらも、相模湾の磯なら、どこにでもいる、ウミウシだと思いますが、体長1ミリの、極小のウミウシなので、知識がなければ、赤い点にしか見えないと思います。体長1ミリのウミウシなので、全然ピントが合いませんね。頑張っているんだけどな。この魚、なんだったかな名前をど忘れしてしまったので、ご存知の方は、コメント欄で教えてください。結構愛嬌のある顔立ちをしていますね。この魚、なんだったかな名前をど忘れしてしまったので、ご存知の方は、コメント欄で教えてください。結構愛嬌のある顔立ちをしていますね。いかがでしたでしょうか今回は、魚からウミウシまで、いろいろな生き物を紹介しましたが、磯に住む生き物の豊かさと、それらを探す楽しさを、お伝えできていれば幸いです。今後も海の生き物動画を上げていきますので、チャンネル登録をよろしくお願いします。それではまた、どこかの海でお会いしましょう。